はい、皆さん、こんにちは。またまたやってきました。古谷便の夢道 TV。配信のお時間にが迫ってまいりました。えー、本日は、楽しいお知らせをいっぱいさせていただきたいと思います。えー、まず、えー、一つは、えー、いつも僕の隣にいらっしゃる、えー、パートナーなんですが、今日は、えー、どういうふうになっておりますでしょうか、えー、はい。えー、夢道 TV、始まります。えー、パートナー。はい。はい、ありがとうございます。えー、変わり映えしなくて申し訳ございません。<笑>はい、パートナーは今回も、<笑>あはい、ライター早川正さが務めさせていただきます。はい、えー、もう少ししますとですね、えー、ぜひできれば、えーグリーンモンスの会に出てきた若林明子さんのようなエキゾチックな美女を呼びたいところなのですが。大先輩ですよ、えー。<笑>そういう感じのね、うん、お相手もぜひゲストにそういう方が、綺麗な方がお相手とか、ね、遠く相手に呼べるように頑張りたいと思います。ゲストですね。ゲストですね。えーえー、パートナーは変わんないですね。いやいやいや、パートナーも。<笑>ぜひ、今度はブロンドの<笑>美女とかですね。ああ、なるほど。一の、まあ、こんなこと言うと、今は大変ハラスメントと言われちゃいます。そうですよ、ダメですよ。容姿とかをね。そうそう、言っちゃいけない。ルッキズムとか言って叱られちゃいますから、そ,そこは気をつけつつ。はい。まあでも、ウルトラセブンはね、アンヌ隊員のね、年齢をね、アンヌ隊員年齢、これ失礼と言って、うん、あの時代から配慮されていた。すごい。そうですね。今にして思います。という。そんな、こんなで始まりました。今日もよろしくお願いします。<笑>えー、今日は、はい。本日は、はい。またまた出ました中島怪獣。<笑>中島不良さんが、<笑>はい。演じられました。うん。ウラン怪獣ガボラ。うわあ、すごいじゃないですか。はい。はい、第9話、電光石火作戦のお話をお聞きしたいと思います。うん。いかがですかガボラの思い出。ありますかはい。いっぱいありますね。おお素晴らしい。これはやっぱりね、先輩ですからね。はい。はい、なんつったって、監督がやっぱり増えちゃうような、<笑>そんな感じですよね。だから僕にとっては大変ですよね。<笑>やっぱり荒垣さんと、ええ、その格闘するより、また全然違います、ね。いや、緊張しますよ、やっぱり。はい、緊張しますしね、うん。中島先輩のね、動きについていくのが大変ですよ、これは。本当に。体重の芝居としても、演技としても。はいまあ、だから、まあ、荒垣さんはね、もう、同じぐらいの年代でね、えー、話もしょっちゅうしてますからね、やっぱり、先輩はね、僕自身はやっぱり、直立不動でね、話を聞くような、そんな感じですからね、まあ、緊張しますね。出まして、撮影の時はね、あの、先輩がね、こういうふうにやる。この動きは、こうだからなってね、やっぱりね、一つ一つね、確認とね、念を押されるんですね。これが素晴らしいですね。うん、だから、こうやるから、お前こうやって、俺がこういうふうにやったらお前はこうやるとか、そういうんじゃなくてね、えー、この動きの時はな、こういう感じでやんないとうまくいかないぞとかね。かこの時は、気をつけないと、ええ、そうとかね。こ、え、れ、ーね、あの、いろんな話の中にね、こう、教訓とかね、えー、からアドバイスとかね、危険なこととかなんていうのを教えてくれるという、えー、やっぱりすごい先輩でしたね。えー、まあ、たくさんね、ビンさんと、まあ、この夢道 TV でも、他のイベントでも伺ってますけれども、はいはいうん、やっぱりその、東方の、うんその役者さんとしての待機場所で、はい、中島さんからいろいろエピソードが、そのビンさんが、ホイホイという。はい、ホイホイね。はい、ホイホイ。ホイホイ。っていう、そのニックネームというか、ご自分で、はい。名乗られた。そう。名前で、はい、そうで呼んでいただけるというかね、はい。やっぱりね、呼んでいただけるっていうことは、まあ、あの、悪い気はしないですよね。はい、なかなかね、呼んでいただける。例えば、うん、あの
、宝田明さんにね、ほ、えー、いほいっては呼べませんよ、古谷君ですよね、うんうんうん、だからそういうんでね、やっぱりち違う感じのやっぱり接し方、その先輩でも、うん、なるほど、なるほど、そうなんですよ。やっぱりその、はい、中島さんがネロンガがありまして、うんはい最初のネロンが、ね、顔合わせウルトラマンとの大変でしたねあれもまだ最初の撮影ですからね最初の三本の、ね、も分かんない、えー、時に大先輩が来ちゃったね、えー、これは大変でしたよね、はい、まあ今回はねまあ二回目ですか、えー、中島春さんと、はい、まあいくらかは慣れてね、はい、まあそういう意味では少しはうん。肩の力抜けてできたかなという,そ,う、ねきっとうんはい、そんな感じですねでその「登場怪獣」なんですけどもこれは山田雅宏さんの脚本で監督は本編監督の永瀬様ですから、うん、そしてまあ特撮はもちろん高野浩一さんという、はいえー、陣容で撮られたもので、はいえー、最初「パオス反撃,反,、えー、反撃指令」というタイトルのシナリオで、うん、あのウルトラ Q に出てきたパオスが「うん、再登場するという予定だったで、ね。はいはいはい、うんうん。で、もちろんパゴスのこのぬいぐるみも、あの、うん、東方から借りてきたバラゴン。うん、バラゴンはい。直しでしたので、まあパゴス出す予定がまあいろいろありまして、新怪獣になったわけですけど、うん、ボディはバラゴンで、中島春夫さんの、まあ、体に、四つ足。四つ足怪獣。四つ足の。大変ですよね、後ろ足を。大変ですよ、四つ足は。僕だって一度入ったことね入らせてもらったことあるんですけどね、はいえー、入ったら耳吹きできないのを本当こんな形で演技できるのかなっていうぐらいね難しかったですね、うん、重いしね臭いしね<笑>これはやっぱり独特の今もねもちろんあの作り物の匂いありますけどもあそうそうそう,そうありますありますその、うん、まあラテックス合成ゴムと、うんまあ、中の芯になっているそのね,ね,ねスポンジの匂いとねあとそこの裏地のどうしても布地に汗が、うん、<笑>これはまあでもこれが何て言うんですかその生き物の匂いに感じるという人もいるぐらいですけど、えー、ちょっとね僕はあれは入れなかったですね、うん、もう本当に1分か2分で出てきちゃった感じですね、うん、一応ほらそうね、中に中はどうなってんだろうってやっぱり体験しなきゃいけないんでね、はい、一応入ったんですけどねそれいつの話でしたっけ入られたネロンガに入られたんでしたっけその辺に置いてあるやつだから多分ネロンガだと思うんだけど初期の頃ですそうそうそう最初の頃です最初の時にもう重くて重くてもうそれで立ち上がったり転がったり四つ足で歩けなかったですよね重いからねそれは平気でね中島先輩は歩ってたっていうねこれはすごいですね。人間とね、その四つ足の動物の足の骨格が違いますからね。うん、いや、じゃあ、あれやりにくいっすよ。どうしてもこの後ろ足というか、うん、足をこう、膝を、膝立ちするような体型にして、なるべくそれを自然に見せるみたいな。難しいですよ。技術がありますしね。難しい。難しいと思う。重いですね。重い。重さ。重い、重い。ほんと重いですよ。今のね、怪獣の作り物は随分軽量感されてるらしいですけれども。うん、でしょうね。まあ、塗料も昔と違って今は楽なんじゃないですか、はいうん、昔はなんかドロドロっとした感じをね塗ってこうやってましたから、うん、何枚もこう布を合わせたりねそうですね、うん、布を貼って特にそのこのネロンガガボラ、うん、その間にマグラもそうなんですけど、うん、そのバラゴンを改造した兄弟怪獣たちはですねいっぱいいるんです,いっぱいいるんですねでそのバラゴンの体の上に一回こう皮をかぶせて、うん、ちょっとこの何ていうんですかお色直し改造させる、うん、ちょっと大きめに見せる,、ね、見せるですね、うん、でマグラなんかはトゲトゲがありますのでそう,そういうところをこう上に乗せるので、ね、その分の重さも加わりますからね、うん、これはね,はねあの怪獣としてはねやっぱりね戦いづらかったですねやっぱり四つ足っていうのは、うん、ウルトラマンが沈まないとその目線が、はい、だこれは苦、ね、しい姿勢でしたね。で、またね、中島先輩はね、うまいんですよ。だから楽は楽なんだね。やっぱり投げるんでも、はい、本当力入れなくてもこうコロッとな投げ投げられてくれるね。あのタイミングはうまいですね。
。で要するに主役を立てるんだからっていうねあの精神がやっぱり先輩はすごいですね。だからかっこよく投げろと。それは言われましたね。あとはご自分でリアクションは取るということですよね。その通りですよね。投げるのも、はい、俺そんな力入れてなくてもカーッとかっこよく、うん、その投げられた後のリアクションはすごいやっぱうまいですね。そうですね。そのちょっと痛がってる感じとか、うん、特にまたガボラは。最初登場したときにこの顔がドリルのようにてて。そうですよね。かっこよかった。あれもね、本当にびっくりしました。まさかバッグとは思わないですよね。はい、いや、本当僕らだって撮影に入ってわかるんだからね。えー、あの、この中のあの赤いの見てびっくりしましたよ。んなんかちょっとメカニックな顔がドリルのような。いやいや、本当に。はい。あれはね、かっこいい。あれもやっぱりデザインの。なるそうですね。驚きですよね。ですから、えー、まあ、パゴスじゃなくなった時点で、うん、ネロンガの顔そのまま、ものに対して、襟巻きをつけて、けてさらに、これが閉じてるという。考えたら、えー、こんな発想をちょっと、我々にはできない。それを作っちゃうっていう。はい。山さんもすごい。はい。<笑>この、ヒレの、このドリルのように、閉じたところに、ちょっとこのくぼみがあって、うん、覗きはなくて、その、ね、怪獣自体の目の光がそこから見えるんですよ、ね。あれもかっこいいおしゃれだなっていうんですかね。まあ僕らはもうすでに再放送世代なんですね。ウルトラマンの昭和41年ではなくて、43年ぐらいに見てますので、もう怪獣図鑑でウルトラマンとガボラがこうやって、ガボラの顔をウルトラマンが掴んだスチール見てますから。ああ、そうだよね。あれは、それはありましたね。そのガボラがこういう怪獣って知ってましたから、電光石火作戦を初めて見たときは、違う怪獣だなって思ったんですよ。そうそうそう。思いますね。ガボラだっていうのは、うん。そうか、空いてる時にさっき見ちゃった。見ちゃった。<笑>再放送世代の、うん、そういうとこそうか、そうか。はい。なるほど、なるほど。はい、でも、パカって開く音もかっこいいんですけどね。うん、ねえ、あの、<笑>いや、だからそういう意味では細かいことも、やっぱりみんな各セクションで、そうですね。考えてたんですね。すねはい、あ僕らはね、ステイに立って言われたのやるだけだけど、考えてる人も、やっぱり、個々の、パー,トパーツパーツでねそうですねやってんですねはいそれとやはりこの四つ足会場で一回ネロンガで、うん、その中島さんもやってますから、うん、ちょっと変えてやろうっていう思いが感じられるんですよね,すねそれは先輩の、うん、先輩としてはねまず結構ウルトラマンが登場して馬乗りになるとおそうですよね、はい、あの先輩のね肩、うん、<笑>に乗っちゃっていいのかどうか<笑>で、はい、やっぱりこっちは躊躇しますよね、えー、後々はい。あの、ドドンゴとかですね,ですね。ゴルドンでもやるわけです。それの先駆けで。そうですよね。ガボラの上に乗って。結構、ここ、先、先、暴れてるところで。先、先輩の上に乗ってね。てはい。あ考えられないですね。普通は。あの、ヒレを取ってちぎるという。これは。でもあの、撮った時のあの、中島先輩のリアクションもすごいですね。そうなんです。痛がるんですよね。本当に。ねえ、あれはすごいと。やっぱりこの、なんていうんですかね、前もお話したと思うんですけど、うん、本当に怪獣の皮膚が完全に自分に一体化してる感じって言いますかね。そのものになってます。後ろ足がすごいですね。後ろ足の縁起もしてます。結構動きが。動きが。ねあの動きづらいと思いますよ、四つ足で。えー、そんな不自然さ全く見えないですからね。ほんま、ほんまって感じですよね、はい。やっぱり尊敬しますね、ああいう先輩を見るとね。またこの電光石火作戦でウルトラマンが、新調されたぐらい綺麗にピカピカなスーツの色が。あ,、ねはい、あれは綺麗に塗ったんでしょうね。うん戦ってる間で汚れてくるんですけどね。その剥げてきて、ちょっと土がついて。うん、出た時のピカピカの感じがまた、綺麗です。これは9話ぐらいでしょはい。で、だからかなり塗,塗ってんですね、あれ、銀ね。これはスーツだけ新調したわけではなくスーツ新調してないですよ。そんな、そんな余裕ないでしたけど。<笑>いや、本当に。で、何本かしてスーツを新調した時に、マスクの形が変わった。ったですね。だからその前ですから、まだ、はい。まだまだワンクール。だから一生懸命塗ったんですよ
。体も銀塗り,塗りたてですよ。そうですよね。銀と赤が綺麗なんですよね。いや、だからそういう意味では、ね、身長はしてない。うん、<笑>してない。結構ね、やっぱり、ゴムのね、やっぱり生地ですから弱いですよ、ね、弱い弱い。あの、もう、プツプツ切れますからね。えーうん、切れるって避けるんですから、ね。えーゴムってそんなもんでしょうそうですね。まさかこういう格闘するようには想定されてませんからね。本,本来は。水の中でね、はいえー、こうやるだけですからね。えー、だからそういう意味ではね、あのー、この回はね、やっぱり中島春夫さんにね、随分教えをこうてね、助けてもらってね、かっこいいトラだから、飛び切りした後もね。そうなんですよ。あの、生き抜くなよっていう、そういうね、やっぱりサジェスションが、アドバイスがありますからね。だから、あの、飛び切りして、下に落ちて、やっぱり、一呼吸して、えー、や,やるのは普通なんですよ、ね。えー、そうじゃなくて、わーってやれ、みたいなね。あれは、あのカットはすごいですね。うん、その、ブランコでとかではなくて、本当に。<笑>本当に倒れてるんですよね。はい、それで一回落ちて、うん、さらにすぐに姿勢を戻して立ち向かっていくまでワンカットですよね。ねあれはね、うん、アクションとしては相当かっこいいですし。うん、かっこいいし、大変ですよね。<笑>かっこいいな、いいんだよ。何回かやりましたいや,やっぱり疲れますよ、あれは。でも何回か撮りましたやっぱり何,何回か撮りますよ。だからそういう一回、一回、本番一回でできないか。